எனக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் எம்பிபிஎஸ் சீட் வேணும் நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற த்ரீ மந்த்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணால் வரப்போகிற நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாமில் என்னால் இது எடுக்க முடியுமாண்ணா அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த வீடியோவில் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் த நெக்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் அப்கமிங் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாம் ஸோ ஸ்ட்ரேட் அவே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் பட் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் இட்ஸ் மீ சுதர்ஷன் எ செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டடிங் இன் கவர்மெண்ட் ஈரோடு மெடிக்கல் காலேஜ் தமிழ்நாடு ஸோ இன்னும் என்னோட சேனல் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லெட்ஸ் பிகின் கைஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிக்கணும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் போட்டிருக்க ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாமே நான் ஒரு நீட் ஆஸ்பிரண்ட்டாக இந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கேன் இன்னும் எனக்கு மூணு மாதத்தில் நீட் எக்ஸாம் இருக்குன்னா நான் எப்படி திங்க் பண்ணுவேன் நான் எப்படி எக்ஸாம்ஸை நான் அணுகுவேன்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபுல்லாக நான் பேசியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு நான் சொல்கிற விஷயங்கள் டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்தால் தட் வில் பி டெஃபினெட்லி ஹாப்பி ஃபார் மீ நான் ஒரு நீட் ஆஸ்பிரண்ட்டாக இருந்து இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ண நினச்சேன்னா த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வில் டூ இஸ் அனலைஸ் மை பொசிஷன் நீட் எக்ஸாமுக்கான ப்ரிப்பரேஷனில் நான் இப்போ எங்கே நிற்கிறேன் எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் நான் படிச்சிருக்கேன் நான் இன்னும் எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் படிக்கணும்னு ஒரு ஐடியா நான் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ என்னோடய பொசிஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வில் டூ இஸ் மேக் ய லிஸ்ட் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு பிளாங்க் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஸோ ஒரு பிளாங்க் ஷீட்டில் வந்து பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரினு நீங்கள் மூணாக பிரிச்சுக்கோங்க ஸோ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பயாலஜியில் ஃபஸ்ட்டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க எல்லா சாப்டர்ஸ் நேம் எழுதுங்க லைக் லிவிங் வேர்ல்ட் பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெவன்த்தில் இருக்க எல்லா சாப்டர்ஸ் நேமும் அந்த ஷீட் எழுதுங்க அதே மாதிரி டுவெல்த் எழுதுங்க ஸோ சிமிலர்லி டூ ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு ஷீட்டில் இல்லை ரெண்டு மூணு பேஜில் மொத்த நீட் சிலபஸில் இருக்க எல்லா சாப்டர்ஸும் நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த விஷயத்த தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நீட் ஆஸ்பிரண்ட்டாக பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ லிஸ்டிங் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் இன் நீட் சிலபஸ் த செகண்ட் திங் இஸ் மார்க் ஆஸ் த்ரீ கேட்டகரிஸ் நான் உங்களுக்கு மூணு கேட்டகரி சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஸ்டடீடு ஓகே அண்ட் செகண்ட் கேட்டகரி வந்து மாட்ரேட்லி ஸ்டடீடு தேர்ட் கேட்டகரி வந்து டோன் நோ அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி கம்ப்ளீட்லி ஸ்டடினா அந்த சாப்டரை நீங்கள் ரொம்ப நல்லா படிச்சிருக்கீங்க நீட் எக்ஸாமில் கேட்டால் கூட ஜஸ்ட் ரிவிஷன் பண்ணிட்டு எழுதினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியுங்கிற அளவுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது ஓகே கேட்டகரி நம்பர் டூ வந்து மாட்ரேட்லி ஸ்டடைட் அந்த சாப்டர் எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் ஒரு ஐடியா இருக்குது பட் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக படிக்கணும் கொஞ்சம் எம்சிக்யூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் ஒர்க் பண்ணனா அந்த சாப்டரை நான் படிச்சிருவேன் நீட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஐ ஹாவ் சம் கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படின்னா ஐ வில் கீப் தட் தோஸ் சாப்டர்ஸ் ஆஸ் கேட்டகரி நம்பர் டூ கைஸ் ஓகே அந்த தேர்ட் கேட்டகரி சுத்தம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நான் இன்னும் தொட்டதே கிடையாது அதை பற்றி எனக்கு ஐடியாவே கிடையாது அப்படின்னா ஸோ தட் கேட்டகரி இஸ் கேட்டகரி நம்பர் த்ரீ ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் ஸோ கேட்டகரி ஒன் டூ த்ரீ புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன்ல ஸோ அந்த ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் இது கேட்டகரி ஒன்னா டூவா த்ரீயான்னு சொல்லிட்டு லேபிள் பண்ணுவேன் ஸோ எல்லா சாப்டர்ஸ் பக்கத்துலேயும் எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ எந்த நம்பரோ அந்த நேபர் அந்த நம்பருக்கு ஏற்ற மாதிரி லேபிள் பண்ணி வச்சுருவேன் இந்த மாதிரி எல்லா சாப்டர்ஸையும் கேட்டகரியாக நீங்கள் பிரிக்கிறதுனால எந்த சாப்டர்னு நீங்கள் படிக்காமல் வச்சுருக்கீங்க எந்த சாப்டர் நல்லா படிச்சுருக்கீங்க எந்த சாப்டர் சுமாராக படிச்சுருக்கீங்கன்னு உங்கள் மைண்டுக்கு தெரியும் ஸோ வரப்போகிற டைமை ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக எதுக்கு நிறைய டைம் கொடுக்கணும் எதுக்கு கம்மி டைம் கொடுக்கணும்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தும் வீக்னஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அது உங்களை ப்ராப்பராக இன்னும் ஸ்மார்ட்டராக படிக்க வைக்கும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் ஐ வில் டூ இஸ் மார்க் ஹை வெயிட்டேஜ் அண்ட் லோ வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க லிஸ்ட் ஆஃப் மை சாப்டர்ஸில் எது எதுலாம் ஹை வெயிட்டேஜ் எது எதுலாம் லோ வெயிட்டேஜ்னு ஜஸ்ட் நான் வந்து மார்க் பண்ணி வைப்பேன் இதை நான் ஏன் பண்ணுறேன்னா நார்மலாக இருக்க சாப்டர்ஸை உங்களோட எஃபர்ட் போட்டு எப்படி இல்லை நீங்கள் படிக்க நினைக்கிறீங்களோ அப்படியே படிங்க பட் ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ்னு ஒரு சில சாப்டர்ஸ் இருக்கும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக நிறைய சா நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள்
நீங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் நீங்க ஆனா ஹை வெய்ட் சாப்டர்ஸ் லோ வெய்ட் சாப்டர்ஸ் சொல்லிட்டு நீங்க வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லி நீங்க கமெண்ட்ல போட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஐ வில் மேக் இட் ஆஸ் அ கம்ப்ளீட் வீடியோ பயாலஜி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு எது எதுன்னு சொல்லிட்டு மூணு கேட்டகரியா பிரிச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ லீவ் தட் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் கைஸ் ஓகே இந்த விஷயங்கள்ல நீங்க லைனா பண்றப்ப நீங்க எந்த சாப்டர்ஸ்க்கு எவ்வளவு டைம் கொடுக்கணும் என்னென்ன படிக்கணும் என்னென்ன அப்புறமா படிக்கணும்னு ஒரு கம்ப்ளீட் பிக்சர் வந்துடும் ஸோ இப்படி நீங்க படிக்கிறப்ப ஒரு ப்ராப்பர் பிளான் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியோட நீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ வித் திஸ் நாலேஜ் வரப்போற ஹண்ட்ரட் டேஸ் நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டேஸை எப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு ஒரு பிளான் சொல்றேன் ஸோ வரப்போற ஹண்ட்ரட் டேஸ் நான் ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கேன் செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஓகே இந்த செவன்டி ஃபைவ் டேஸ்ல நீங்க பண்ண வேண்டியது ப்ராக்டிஸ் அண்ட் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ங்கிறது ரிவிஷன் ஓகே ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எல்லா சாப்டர்லையும் ஒரு ப்ரீஃப் ஐடியா வச்சிருக்கணும் ஸோ தட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் உங்களுக்கு நீட் சிலபஸ்ல இருக்க எந்த ஒரு சாப்டருமே தெரியாது அப்படின்னு இருக்கவே கூடாது அல்மோஸ்ட் எல்லா சாப்டர்ஸ்லயும் ஒரு ஐடியா இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒன் டைம் அந்த சாப்டரை படிச்சிருக்கணும் எம்சிக்யூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணும் அப்பப்ப ஒரு மார்க் டெஸ்ட் எழுதியிருக்கணும் ஸோ இப்படிதான் நீங்க ஒரு சாப்டரை படிச்சிருந்தீங்க எம்சிக்யூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஓரளவுக்கு நீங்க டெஸ்ட் எழுதியிருக்கீங்கன்னா தட் இஸ் மோர் தென் அனஃப் இந்த செவன்டி ஃபைவ் டேஸ்ல நீங்க அதைதான் நீங்க பண்ண நான் சொல்லுவேன் அட் த எண்ட் ஆஃப் த செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் உங்களுக்கு படிச்சிருந்த சாப்டர்ஸ் ஒரு தடவை மறந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல கண்டிப்பா மறக்குங்க காலைல படிக்கிற ஈவினிங் மறக்க சான்ஸ் இருக்கு நாளைக்கு மறக்கலாம் எல்லாருக்குமே மறக்கும் உங்களுக்கு மட்டும் மறக்கல ஈவன் எல்லா டாப்பர்ஸ்க்குமே மறக்கும் பட் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா revision okay they are doing revision guys revision is the key thing so after 75 days ninga in the position la irkinga mcqs practice pannirkinga appa appa test ezhudirkinga na bayapadadinga marandirundalum ninga revision pannirukalam indha revision pandra appo dhaan ungaloda score vera level boost agum ella competitive exams laye the revision are going to play a key role so adha pathi na discuss pandren during that time இப்போ நாம் அந்த செவன்டி ஃபைவ் டேஸை மேக்ஸிமலாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு வழி சொல்ல போகிறேன் இந்த நேரத்தில் ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம்க்கு என்னோட சொல்யூஷன் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் கேட்குறது என்னென்னா அண்ணா நான் பயங்கரமாக படிக்கிறேன் நல்லா படிக்கிறேன் நிறைய சம் சால்வ் பண்ணுறேன் பட் வென் இட் கம்ஸ் டு எக்ஸாம்ஸ் ஒரு டெஸ்ட் எழுதுகிறப்ப அதில் மட்டும் எனக்கு மார்க்கே வர மாட்டேங்குது மார்க் ரொம்ப கம்மியாக தான் வருது அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் ஏன் மட்டும் என் கோ என் கூட படிக்கிற ஒரு சில பேர் மட்டும் நிறைய மார்க்ஸ் எடுக்கிறாங்க த ஸோ கால் டாப்பர்ஸ் அவங்களுக்கு மட்டும் அதே டெஸ்ட் தழுதுறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு மட்டும் அதிக மார்க்ஸ் வருது அவங்கள மட்டும் ஏன் அதிக மார்க் எடுக்க முடியுது என்னால் ஏன் எடுக்க முடிலன்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க வாட் டாப்பர்ஸ் ஆர் டூயிங் சம்திங் ஸ்பெஷல் டு கெட் ஹை மார்க்ஸ் ஏன் மற்றவங்களால் எடுக்க முடில வாட் த மேஜிக் தே ஆர் டூயிங் அது பெரிய மேஜிக்லாம் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் நீங்கள் படிக்கிறதும் அவங்க படிக்கிறதுலையும் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் இருக்கும் அந்த சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் நீங்கள் பிக் பண்ணி அதை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்களும் அவங்கள மாதிரியே நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ நான் என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கற்றுக்கிட்டதை உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர் மோஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் மேக்கிங் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் ஓகே கைஸ் வரப்போகிற நெக்ஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் டேஸில் நீங்கள் படிக்க போகிற சாப்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃபேக்சுவல் சாப்டர்ஸ் எந்த சாப்டர்ஸ்லாம் நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமோ அந்த சாப்டர்ஸ்க்கு எஸ்பெஷலி உங்களை ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் நான் எழுத சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் பிகாஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா நிறைய பேர் இதை ஃபீல் பண்ணிட்டுப்பீங்க நினைக்கிறேன் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு காலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு சாப்டரு ஸோ அன்னைக்கு நைட்டு நீங்கள் என்னடா படிச்சிருக்கோன்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பிளாங்க் ஆகிடும் என்னடா நான் இதை தான் படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே தெரியாது நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த புக் எடுத்து திருப்பி பார்க்குறப்ப ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சோ இல்லை டூ டேஸ் கழிச்சோ திருப்பி பார்க்குறப்ப நான் இந்த சாப்டரை படிச்சிருந்தேன் என்னடா எதுவுமே ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டீமோட்டிவேட்டடாக ஃபீல் பண்ணுவோம் படித்தது எல்லாமே மறந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் இது உங்களுக்கு மட்டும் தான் நினைக்கிறதுன்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கு மட்டும் தான் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே நடக்கும் எல்லாருக்குமே படிக்கிறது மறந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி மறந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க வேற வழி இல்லை மறுபடியும் அந்த சாப்டர் படிச்சதாகணும் கரெக்டாக ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும
அண்ட் எஃபிஷியண்ட்டாகவும் அவங்களோட ஃபேக்ட்ஸை அவங்க கையில் எழுதின நோட்ஸை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ ஹை சஜஸ்ட் ஹார்ட்லி டு ரைட் த ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் அண்ட் த செகண்ட் டிப் இஸ் நிமோனிக்ஸ் ஃபார் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பயாலஜி இந்த விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு ரிமெம்பர் ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் ஓகே உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன் அந்த ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸில் அந்த அஞ்சு வேர்டை மனப்பாட பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் ரீகால் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதுங்க இல்லைனா வந்து நீங்களே சொல்லி பாருங்கள் என்னென்ன அஞ்சு வேர்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஓகே அவுட் ஆஃப் த ஃபைவ் உங்களால் எத்தனை வேர்ட்ஸை ரீகால் பண்ண முடியுதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ எஸ் ஸோ ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் Captopril, Lisinopril, Ramipril, Enalapril, Perindopril. I will give you 15 seconds time for you. So, try to remember this. ஓகே ஃபைன் ஸோ உங்க ரீகால் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ரீகால் நீங்கள் சொல்லி பார்த்தாலும் சரி ஒரு நோட்டில் எழுதினாலும் சரி ஸோ எத்தனை வேர்ட்ஸ் உங்களால் ரீகால் பண்ண முடியுது அஞ்சு வேர்டு கொடுத்துருந்தா எத்தனை வேர்ட்ஸ் உங்களால் ரீகால் பண்ண முடிஞ்சது திஸ் டைம் இட் ஹார்ட்லி ஒரு டூ ஆர் த்ரீ தான் மேக்ஸிமம் உங்களால் ஞாபகம் வச்சுருக்க முடியும் அஞ்சுமே ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஜாப் தான் ஸோ ஐ வில் மேக் யூ ஈஸியாக இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஓகே ஸோ கேப்டன் கேப்டன் என்ன ராம் கிளாஸை லிசன் பண்ண விடாமல் ஓகே கிளாஸை லிசன் பண்ண விடாம பெராண்டாம் ஓகே கேப்டன் என்ன ராம் கிளாஸ்ல ரிசன் பண்ண விடாம பெராண்டாம் ஓகேவா ஸோ கேப்டன்கிற வேர்ட்ல ஐ வில் கோ வித் கேப்டோப்ரல் ஓகே ஐ வில் கோ வித் கேப்டோப்ரல் அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்றதுல எனலாப்ரல் எனலாப்ரல் அடுத்து ராம் ராம்ல வி ஹாவ் ரமிப்ரில் ரமிப்ரில் நெக்ஸ்ட் லிசன் இருக்குல்ல லிசன் வச்சு லிசினோப்ரல் லிசினோப்ரல் அண்ட் ஃபைனலி பெரின் பெராண்ட்ரான் சொன்னா அதை வச்சு பெரிண்டோப்ரல் ஓகே பெரிண்டோப்ரல் ஸோ நான் ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு நிமோனிக் மாதிரி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சென்டென்ஸ் இந்த சென்டென்ஸை வச்சு நான் உங்களுக்கு சொன்ன அஞ்சு வேர்ட்ஸை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் எப்படின்னா ஸோ இங்கே உங்களுக்கு அஞ்சு ட்ரக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன்ல ஸோ இந்த அஞ்சு ட்ரக்கை நான் ரெண்டாக பிரிச்சுட்டேன் ஸோ ப்ரில் 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 தானே ஓ ப்ரில் ஓ ப்ரில் 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 தானே உங்களுக்கு முடியுது சஃபிக்ஸ் எல்லாமே காமனாக உங்களுக்கு ப்ரில் ப்ரில் தான் முடியுது ஸோ இதோட ப்ரிஃபிக்ஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இந்த அஞ்சு ட்ரக்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேப்டோ லிசினோ ரம்மி எனலா அண்டு பெரிண்டோட இருக்கா அதுக்கு தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு நிமோனி போட்டிருக்கேன் ஸோ கேப்டன்னா கேப்டோ அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கும் என்னன்னா எனலா அடுத்து ராம்னா ரமிப்ரில் ரம்மி அப்புறம் லிசன்னா லிசினோ அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துடும் பெரண்டனா பெரிண்டோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிடும் ஸோ தட் அஞ்சு வேர்ட்ஸை நீங்கள் எப்போ தூக்கத்தில் தட்டி எழுப்பி கேட்டாலும் உங்களால் அஞ்சு வேர்டியுமே மறக்காமல் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த விஷயத்தை தான் நான் வந்து என்னோடய செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்காக நான் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன் நீட்டில் எனக்கு இதை தெரியாமல் பண்ணியிருந்தேன் நிமோனிக்ஸ்லாம் போட்டு படிச்சிருந்தப்ப பட் அப்போ விட இப்போ எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக இருந்தது எக்ஸாம்ஸில் எனக்கு கேட்ட எக்ஸாம்ஸில் நிறைய எம்சிக்யூஸ் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் நாள் ரீகால் பண்ணி கரெக்டாக எழுத முடிஞ்சது ஸோ இட்ஸ் ரியலி ஒர்க் வெரி வெல் ஃபார் மி கைஸ் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கும் இதை நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த விஷயம் உங்களுக்கு நீட் எக்ஸாமில் எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா So you have many things to remember examples. So you have many examples in your example. Examples in uh, morphology of flowering plants. Example, East Evasion. So imbricate East Evasion. So you have many examples in your example. 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 இன் ரிமெம்பரிங் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தை தான் டாப்பர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப தே ஆர் கெட்டிங் ஹியூஜ் மார்க்ஸ் எம்சிக்யூஸில் மிஸ்டேக் பண்ணாமல் கரெக்டாக அவங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுது கிவிங் ஹை மார்க்ஸ் கைஸ் ஓகே ஐ ஹோப் ஸோ டெஃபினெட்லி இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் நவ் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் த தேர்ட் டிப் கைஸ் இந்த தேர்ட் டிப் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் பட் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை எஸ் ஸோ இட் இஸ் கேல்குலேஷன் மிஸ்டேக்ஸ் அவாய்ட் த கேல்குலேஷன் மிஸ்டேக்ஸ் கைஸ் நிறைய பேர் நான் பார்த்துட்டேன் நிறைய பேர் ரீசன்ட் டைம்ஸ் நான் பேசுகிறப்ப பக்கத்துலேருந்து அவங்க சம் சால்வ் பண்ணுற பார்க்குறப்ப கான்செப்ட் கூட ஓரளவு
ரிவைஸ் ரியஜென்ட் கேட்டலிஸ்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் ரிப்பீட்டட்லி இது எதுக்கு அர்த்தம்னா கெமிஸ்ட்ரியில் எஸ்பெஷலி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிலையும் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிலையும் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரியஜென்ட் இருக்கும் கேட்டலிஸ்ட் இருக்கும் ப்ராடக்ட் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் குழப்பி குழப்பி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஷீட் எடுத்துகிட்டு அதில் இப்போ ஒரு சாப்டர் நேம் மேக் பண்ணி அந்த சாப்டரில் இருக்க எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எழுதுவீங்க தனித்தனியாக எழுதுங்க ரியாக்ஷன்ஸை மட்டும் எழுதுங்க ரியஜென்ட் என்ன கேட்டலிஸ்ட் என்ன ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அந்த சாப்டரில் இருக்க எல்லா ரியாக்ஷன்ஸும் ஒரே ஷீட்டில் இருக்குன்னா வென் யூ ஆர் ஃப்ரீ டைம் அது நம்ம ஒரு அவுட் ஆஃப் மூடு போகிறப்ப டக்குன்னு அந்த ஷீட் எடுத்து திருப்பி பாருங்கள் இல்லை ஒரு மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு மாதிரி அந்த ஷீட் அப்படியே கோத்ரூப் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஒரு பெரிய எம்சிக்யூவோ ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் ஹைலி ஹைலி இம்பார்ட்டன் டெடிகேட் சம் டைம் கைஸ் இந்த மாதிரி டைம் இதுக்கெல்லாம் கொடுங்க ஷீட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அண்ட் இம்பாக்ட் ஓகே ஸோ இந்த நாலு டிப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் த லாஸ்ட் அண்ட் ஃபிஃப்த் டிப் இஸ் ஹைலி ஹைலி வெரி இம்பார்ட்டன் கைஸ் பிகாஸ் இதை நான் ரீசன்ட் டைம்ஸில் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் இட்ஸ் ஒர்க் வெரி வெரி வெல் ஃபார் மி கைஸ் இது ஒரு மேஜிக் மாதிரி எனக்கு பண்ணிச்சு வேற லெவலில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ரீசன்ட் டைம்ஸில் எனக்கு நடந்த செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நான் இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு செம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட நிறைய எம் இம்பார்ட்டன்ட் எம்சிக்யூஸ் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கும் எக்ஸாம்ஸில் தியரி எழுதுறதுக்கும் எனக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் டு ப்ரிப்பேர் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் கைஸ் ஓகே அந்த ஸ்டிக்கி நோட்ஸுங்கிறத ப்ரிப்பேர் பண்ணி செவரில் ஒட்டி வைக்கணும் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாதுப்பா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஓகே இந்த ஷேப்பில் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டு மாதிரி இருக்கும் ஒரு பேப்பர் பேப்பராக இருக்கும் ஒரு பத்து ஒரு ஐம்பது பேப்பர் இருக்கும் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ்ன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸ்டிக்கி நோட்ஸை எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் பட் நான் ரீசன்ட் டைம்ஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணேன்னா ஒரு சாப்டர் படிக்கிறப்பயே ஒரு டாபிக் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும் அதை கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே ஆகணும் திரும்ப திரும்ப மறந்துட்டு இருக்கும் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னா அதில் அப்படியே ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக எழுதி வச்சுருங்க ஸோ இமீடியட்டாக அந்த சாப்டர் படிக்கிறப்ப ஸ்டிக்கி நோட் எடுத்து கடை கடன் எழுதி அதை நீங்கள் எங்கே படிக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒட்டி வச்சுருங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் காட்டுறேன் ஸோ அந்த டேபிளில் நான் உட்காந்து படிப்பேன் அந்த டேபிளுக்கு ஆப்போசிட்லேயே செவர் இருக்கும் ஸோ அங்கேயே நான் வந்து இதை ஒட்டி வச்சுட்டேன் எல்லா சாப்டர்ஸ்லேயும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஜஸ்ட் இதுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கூட டக்கு டக்கு டக்குன்னு எழுதி செவரில் ஒட்டி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களோட ஜாப் டன் இதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் நான் எப்படி யூஸ் பண்ணால் ரெண்டு விஷயத்துக்கு நான் யூஸ் பண்ணேன் ஒன்று வந்து ஏர்லி மார்னிங் நான் எந்திரிச்ச உடனே ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தோஸ் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் காலையில் எழுந்திரிச்சு அப்படியே அந்த செவர் அந்த ஸ்டடி டேபிள் உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப சலுப்பாக இருக்கும் காலையிலே வந்து லைட்டாக தூக்க வர மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக எதோ மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சு படிக்கிறப்ப ஸோ அந்த நேரத்தில் வென் இட் ஜஸ்ட் கோ த ஸ்டிக்கி நோட் நான் எது எதெல்லாம் மறந்துடும் எனக்கு நினச்சனோ இதெல்லாம் லைட்டாக மறந்துருக்கும் சரி ரெண்டு நாள் முன்னாடி படிச்சிருப்போம் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி படிச்சிருப்போம் அதில் ஜஸ்ட் மறந்துருக்கும் அது ஜஸ்ட் அப்படியே அந்த ஸ்டிக்கி நோட்டில் பார்க்குறப்ப எஸ் ரீகால் பண்ணுவீங்க ஆ ஆமாம் ஓகே இது எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த இம்ப்ரிகேட் இஸ்டிவேஷன் இது எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீகால் பண்ணுவீங்க ஸோ தட் ரீகால் இஸ் கோயிங் டு லாஸ்ட் லாங்கர் கைஸ் நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணுறீங்க இன் வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஞாபகம் இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கிறப்ப ஒரு நாளில் மல்டிபிள் டைம்ஸ் இரிட்டேட் ஆகும் என்னடா இது ஒன்றுமே புரியல எஸ்பெஷலி வென் இட் கம்ஸ் டு ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் ஒரு கன்ஸ் கன்சிஸ்டண்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் ஃபீல் வெரி பேட் ரொம்ப டிமோட்டிவேட்டடாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ அட் தட் டைம்ஸ் வென் யூ ஆர் ஃபீலிங் டிமோட்டிவேட்டட் அப்படியே எந்திரிச்சு போயிடலாம் புக்கை தூக்கி போட்டு அப்படியே எந்திரிச்சலாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த நேரத்தில் இந்த புக்கை தூக்கி போட்டுட்டு எந்திரிக்கிறப்ப உங்கள் எதிரிலேயே அந்த ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டிக்கி நோட்ஸை நீங்கள் பார்க்குறப்ப அப்படியே படிச்சு பார்ப்பீங்க ரேண்டம் அப்படியே கோத்திர பண்ணுவீங்க படிச்சு பார்க்குறப்ப நீங்கள் அந்த கொஷின் படிக்கிறப்ப மறந்துருக்கும் என்னடா என்ன ஆன்சர் தெரியலன்னு
உங்களோட கனவான கவர்மெண்ட் எம்பிபிஎஸ் சீட அடைய முடியும் ஸோ எனது வாழ்த்துக்கள் உங்களோட கனவு அடையிறதுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணேன் இஃப் யூ ரியலி என்ஜாய்ட் இட் ஹிட் லைக் பிக் நீங்கள் கொடுக்குற லைக் என்னை அதிகமாக மோட்டிவேட் பண்ணும் நிறைய வீடியோஸ் இன்னும் எஃபர்ட்ஸ் மேக் பண்ணி உங்களுக்காக நான் மேக் பண்ணுவேன் அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் கன்சிஸ்டண்டாக பார்க்க நினச்சிங்கன்னா என்னோட சேனல் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி கைஸ் இன் மை ஆப் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தமிழ் ஐ ஹாவ் பின் கிவிங் யூ ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரீஸ் ஃபார் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ என்னோட ஆப் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தமிழை ப்ளே ஸ்டோர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரீஸ் டோசஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் அதை நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் அண்ட் நீ எங்களோட ஃபிசிக்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் வீக்காக இருக்குது இன்னும் ஃபிசிக்ஸில் ஹையஸ்ட் மார்க்ஸ் நீங்கள் எடுக்க நினச்சிங்கன்னா என்னோட ஆப் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தமிழில் ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபிசிக்ஸ் கோர்ஸ் நீட் எக்ஸாம்ஸ்க்காக நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் டீடைல்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஆப்பில் வந்திங்கன்னா உங்களால் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ கைஸ் இது தான் இந்த வீடியோவில் கொடுக்க நினச்சேன் இட்ஸ் சுதர்ஷன் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் டேக் கேர் தேங்க்யூ 